আমাদের জীবনের এমন কিছু পরিবর্তন হুট করেই হয়তো চলে আসতে পারে আসে আমাদের জীবনে সেই পরিবর্তন चेस्ट कर 
কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো তিনি এক পাও সরাতে পারছেন না সেখানে আটকা পড়ে গেলেন তিনি এতটাই ভয় পেলেন যে তার শরীর প্রচন্ড শীতেও ঘামে ভিজে যাচ্ছিল এবং দেহটা তার থরথর করে কাঁপছিল গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল এই সময় তিনি কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না এমন সময় সেই পিসাজটা একটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল বিদ ঘটে মুখে অট্ট হাসি দিল এবং তার আসল রূপ ফিরে এলো এই পিসাজটা দেখতে কতটা ভয়ঙ্কর ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না পিসাজটির চোখ দুটো থেকে আগুন জ্বলছিল এবং শরীরটা আগে থেকে দুই গুণ আকৃতির হয়ে গেল এরকম একটা ভয়ানক রূপ দেখে সেলিম সাহেব সেখানেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন এদিকে আসল সাদেক সেলিমের বাসায় গিয়ে তাকে ডাকতে লাগলো সেলিম সাহেব বহু অবাকে প্রশ্ন করলেন আপনি তো অনেকক্ষণ আগে ওনাকে নিয়ে মাছ ধরতে গেলেন এখন ওই বৈশ্বক কি বলছেন কোথায় রেখে এসেছেন কথাগুলো শুনে সাদেক অনেকটাই অবাক হয়ে গেল এবং সে বুঝতে পারল তার বন্ধু সেলিমের সাথে কিছু একটা হয়েছে সে তাড়াতাড়ি গ্রামের সবাইকে নিয়ে বিলের দিকে রওনা হলো তারা সেখানে পৌঁছে যা দেখল তা একেবারে মেনে নেওয়ার মতো না তারা লক্ষ্য করলেন সেলিমের গলাটা কালো বর্ণ হয়ে গেছে এবং সে মাটিতে পড়ে আছে তাকে দেখি বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল তাছাড়া বড় বড় নখের আচর তাকে ক্ষত বিক্ষত করেছিল গ্রামের মানুষ সময় মতো এসেছিল বলে জীবিত পাওয়া গিয়েছিল সেলিমকে আল্লাহ রহমতে নাহিদের বাবা এখনো বেঁচে আছেন কিন্তু তার গলা সে দাগগুলো এখনো রয়ে গেছে এই ছিল আমার বন্ধু নাহিদের কাছ থেকে শোনা ঘটনা আশা করি সবার ভালো লাগবে অসংখ্য ধন্যবাদ শেহাব আপনাকে এবং ঠিক এভাবেই প্রত্যেক সপ্তাহে যুক্ত থাকবেন সেটাই প্রত্যাশা করি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করি সেই সাথে আজ তাবিজ নতুন করে শুরু হয়েছে তাবিজে আপনার উপস্থিতি আগে বলছিলাম যে আপনি নিশ্চয়ই আপনার উপস্থিতি দেখতে চাই অনেকেই মনে করছিলেন যে আজ তাবিজ অনুষ্ঠিত হবে কি হবে না নতুন নিয়মটা বলেই দিলাম আগামী সপ্তাহ থেকে তাবিজ শনিবারে রাত বারোটায় শুরু হবে এবং একটা পর্যন্ত চলবে ইনশাল্লাহ আজকে আমাদের সাথে যেসব বন্ধুরা যুক্ত আছেন অডিওতে তাদের কথা এবার বলবো এবং তাদের অডিওগুলো একটু প্লে করতে চাই এক এক করে প্রথমেই দুটো অডিও পাঠিয়েছেন কাজী ইয়াসিন আহমেদ আলাইনি তার দুটো ভিডিও অডিও আমরা প্লে করব তারপরে বাকি যারা আছেন তাদের অডিওগুলো আমরা শুনবো তারা কি বলতে চান সকল জিন্দের কে খারাপ জিন্দের কে মুক্তি করে দেয় তো সেটার উদ্দেশ্য করে আমি বলতেছি যে আমার ওই মামা ওনারা নাকি মানে যে মাঠ বলে মানে পাথরে হ্যাঁ যে জায়গায় বলে ওই জায়গায় ওনারা মানে ছাড়াবাড়ি বলে একটা গ্রাম আছে মানে একটা জায়গা আর কি ছাড়াবাড়ি বলে ওই জায়গায় ওনারা কি করছে মামাদারা তো অনেক বড় তো মামারা একজন বয়স হবে বাইশ পঁচিশ এরকম বয়সে সকলে তো বললো যে আয় কালকে তো ঈদ আমরা সকালে পার্টি করব তো ওনারা ক যেরকম কথা যেরকম কাজ ওনারা পার্টি করতো মানে যা কিছু লাগে প্যান্ডেল করছে তারপর আপনার বিভিন্ন মানে যা কিছু লাগে আর কি পার্টি করতে গেলে তো ওনারা মানে পার্টি করতে করতে এক সময় রাত্র একটা কি দুইটা বেজে যায় তো ওনারা আবার বিরিয়ানি পাক করছে যে আমরা সকলে ওই জায়গায় বসে বিরিয়ানি খাবো তো ওনারা যে বিরিয়ানি খাবে তো এই সময় রান্না করছে আবার পাত্রেই ওই জায়গায় করছে মানে খেতে সারা বাড়িতে ওই জায়গায় রান্না করছে সব কিছু করছে তো করে যে সময় ওনারা খাবার খাবে বলছে যে আজকে তো মানে কালকে তো ই তো এখন তো ঘুমাই যেতে হবে এত রাত পর্যন্ত সজাগ থাকতে পারবো না সবার আমরা শেষ বেশ মানে একটা ডান্স করি সে মানে কি বলে যে কোনো একটা গান গান দিয়ে ওরা ডান্স করছে তো শেষ ডান্স যে সময় করবে এর আগে নাকি মামার একজন ছোট ভাই ছিল ওর নাম হলো রিফাত তো ও নাকি বলছে ভাই আমি একটু পর্সাপ করে আসি পর্সাপ করে আসি বলতে সরি একটু কথা যে ওই জায়গাটা মানে যেই জায়গাটায় ওনারা পার্টি করছে ওই জায়গাটার পশ্চিম দিকে মানে ঘন জঙ্গল বসত ঘন বসত জঙ্গল ওই জায়গায় আর আপনার ইমনে দেন আপনার আবার কি বলে দক্ষিণ দিকে আবার একটা অনেক বড় কবরস্থান কবরস্থানের পাশে বাসজার অনেক কিছু আছে আর বাকি যে জায়গাগুলো আছে ওই জায়গাগুলো ফাঁকা মানে একটু নার্ভাস টাইপের তো অনেক যে সময় বলছে যে আমি পর্সাপ করে আসি তো 
তার করে প্রসাব করে আসার করে তো বলতেছে যে ভাইয়া আমার তো শুনে ভালো লাগতেছে না প্রসাব বেঁধেছে আমি আবার যাব তো বলে যাও তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো তো উনি প্রসাব করতে যে সময় গেছে ওনারা তো না মানে ডান্স করতে আসছে এক সময় এক পর্যায়ে দেখা যেতেছে ওনার মনে হলো কি ও রিফা তো কোন সময় গেল প্রসাব করতে কিন্তু এখন আসে না কেন তো পরে লাইট তো অনেক খোঁজাখুঁজি করতো সবাই তো ওনারা ডাইস বন্ধ করে বাড়িতে এবং বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে মানে এই সময়টার ভিতরে কাছে যা আছে যে এত অল্প সময় তো কোনো জায়গায় যাইতে পারবে না সকলের আত্মীয় আছে খোঁজখবর নিতেছে অনেক জায়গায় দেখতেছে তো বলে কেউ বলে না আমাদের বাড়িতে তো আসি নাই সব জায়গায় খোঁজার পরে ভাইয়া ঈদের দিন সকালবেলা ওকে ওই জায়গায় অজ্ঞান অবস্থা পাওয়া যায় পরে বাড়িতে এনে ওনাকে জুত করে তো বললো যে রাখতে তোমার সাথে কি হয়েছে বললো যে আমি প্রসাব করতেছি কে যেন আমাকে ডাকলো আমার ডাকার পর আমি ওই জায়গায় গেছি তারপর আমার আর কিছু নাই এই ছিল ভাই আমার দ্বিতীয় ঘটনা ওকে আমি মনে হয় দ্বিতীয় ঘটনাটা আগে প্লে করেছি তাহলে এবার প্রথম ঘটনাটি শুনি আমার মানে তিন নম্বর ঘটনাটা যেটা হলো মানে আমার একজন চাচা তো ভাই আমার ছোট আচ্ছা তার মানে আরো একটা ঘটনা আছে আজকে ও আমার সাথে বসে আছে কিন্তু ও যে আপনাদেরকে মানে গল্পটা গুছিয়ে বলবে ওর অভিজ্ঞতা এটা হয় নাই তো ও আমাকে এখন গল্পটা শেয়ার করলো তো ও আমাদের মানে যে থানা যে দেবীদ্বার ওই জায়গায় ও একটা হোটেলে কাজ করে তো একদিন কি করলো যে ঈদের সময় বাজার করবে এবার যে রোজার ঈদের সময় তো উনি কি করছে যে রোজার ঈদের সময় যেহেতু আসতেছে তো কিছু মালিকে বেতন দিবে তো ওই বেতন দিয়ে কিছুটা ইয়ে করবে মার্কেট করে বাড়িতে নিয়ে যাবে তো উনি যে সময় মানে বাড়িতে আসে প্রতিদিন আমাদের মানে যে বললো পুরো গ্রাম বললাম ওই গ্রামে চলে আসে প্রতিদিন দেবদ্বার থেকে গ্রামে চলে আসে প্রতিদিন সাইকেলের মাধ্যমে তো উনি সাইকেলের মাধ্যমে প্রতিদিন আসে তো একদিন কি করে মানে আসার সময় একটা চেয়ারম্যান বাড়ি পরে মমতা কারণ নামটা উল্লেখ করলাম না চেয়ারম্যান বাড়িতে আসার সময় মানে যে বাস যার পরে আপনার বেচারের মধ্যে একটু দূরে বাস যার বিভিন্ন ধরনের গাছপালা মানে ভূতুরে একটা জায়গার মতো তো উনি প্রতিদিন আসে কোনো সমস্যা হয় নাই কিন্তু উনি ঈদের আগের দিন তো অনেক মানুষ আসে তো শেষ করে একটু রাত্র একটু বেশি হয়ে গেছে তো উনি মার্কেট করে আসতে একটু দূর লেট হয়ে যায় তো উনি যে সময় আসতে একটু লেট হয় তো উনি কি করলো আসতে সময় যে সময় ওই চেয়ারম্যান বাড়ির সামনে আসলো তারপরে একটু সামনে গেল ওই বাজারের কাছাকাছি আসলো দেখলো ওনার চোখটা হঠাৎ করে উপরে যায় তো যাওয়ার পরে উনি দেখতেছে উনি ক্লাম বা চুল কত বড় একটা মহিলা নিচে দাঁড়িয়ে আছে তারপর উনি দেখে তো মানে উনি আবার একটু সাহসী তো উনিও অনেক বড় সাহসী একটা লোক উনি কি করলো এক দ্বারা ভয় পাচ্ছে আর এক দ্বারা সাহসটা আর এক মনের ভিতরে আল্লাহকে স্মরণ করতেছে তো এই সময় কি করলো একটা বাস ফেললো বললো তো এটার উপর দিয়ে যা তো উনি বললো না আমি যাবো না কেন আমি যাবো না তুমি কি করবা পারলে করো বললো তোর এত বড় সাহস তুই আমার উপর দিয়ে কথা বলিস তো এইরকম মানে ওদের তর্ক বিতর্ক চলতেছে তো ওই সময় আবার যে চেয়ারম্যান বাড়ির যে দারোয়ান ছিল তো উনি আবার দেখতেছিল উনি একটু করে একটু ফলো করছে ওনাকে করে দেখতেছে যে ওখানে কী সমস্যা তো উনি আবার দৌড়ে আসছে যে বাবা কি সমস্যা তোমার কি হয়েছে তো বললো যে এখানে তো বলা যাবে না আসেন একটু সাইডে যাই তো চেয়ারম্যান বাড়িতে নিয়ে গেল নেওয়ার পরে বললো এই ব্যাপার আমার সাথে করছে তো বললো বাবা এটা আস না আমি তো দারোয়ান মানে আসতে দারোয়ান অনেক বছর ধরে থাকতেছি এটা প্রায় সময় আমার সাথে এরকমটা হয় আমি তো এখানে বসে থাকি কিন্তু প্রায় সময় আমার সাথে এরকমটা হয় তুমি মানে অনেকে মনে কিছু করো না তো আমি একটু তোমার আগে দিয়ে আসি পরে দাঁড়ান আগে দিছে তো তারপর উনি বাড়িতে আসছে এই ছিল আজকের আমার শেষ ঘটনা অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে প্রথমটা শোনান অনেক সুন্দর গল্পটা হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি আসলে প্রথম ঘটনাটা না শুনি আমি বোধহয় দ্বিতীয় তৃতীয়টা আগে শুনিয়ে দিয়েছি নো প্রবলেম আজকে সবগুলো ঘটনা এক এক করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে আমাদের ইয়াসিন আহমেদ আল আইনির প্রথম ঘটনাটা এবার শুনুন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আজকে যেটা যে গল্পটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব সেটা হলো আমার চাচার কাছ থেকে নেওয়া আমি ওনার হয়ে আমি বলতেছি গল্পটা ওনার নাম হলো মাসরত তো আমি ওনার হয়ে বলতেছি আমি একদিন আমি একটু মাছের নাশা বেশি ছিলাম মাছ ধরতাম গ্রাম অঞ্চলে মাছ ধরার পেশাটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় যে সময় নিয়ে বৃষ্টি হয় ওই সময় পানি হয় খেতে পাত্রে বিভিন্ন জায়গায় পানি হয় তো ওই জায়গা থেকে অনেক মাছ ধরতাম তো মাছ যে ধরতাম রাত্রে যাইতাম আপনার রাবের যে টিন রাব ওই যে গরুরে যেটা খাওয়া ওই রাবের টিন দিয়ে মানুষ মাছ ধরে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ তো উনি একদিন কি করছে মাছ ধরবে আজকে অনেক প্রচুর পানি হয়েছে তো 
আমার ওই চাচার নাম হলো মাসুদ তো ওনার একজন সাথী বন্ধু আছে ওর নাম হলো সিয়াম তো সিয়াম বলল যে দেখ মাসুদ যদি তুই মাছ ধরিস তাহলে আমাকে ডাইকা নিস বা আমি তোকে আইয়া ডাক দিব সাবধান আব্বু আম্মু যদি জানে তাহলে বিষয়টি একটু বাড়াবাড়ি হবে এবং কি তারা খারাপ মনে করবে এখন আমি কি করব তোকে ডাক দেব এসে তাহলে তুই আমার দরজা খোলা আমার সাথে যাস তো মাসুদ বলল আচ্ছা ঠিক আছে পরের দিন যেটা হলো যে রাত্রি যে সময় বাইয়া আনুমানিক ওই সময় মনে হয় বা যে একটা দুইটার দিকে হ্যাঁ এরকম বাজে সময়টা হবে দুইটার দিকে এসে ওই সিয়াম ডাকতেছে এই মাসুদ বের হ আয় যাবে না মাছ ধরতে তো উঠলাম ওঠার পরে যে সময় দেখে ওঠার পরে দেখলাম যে সিয়াম তো আমি আর ঘড়ির টাইমের দিকে তাকাই নাই তো ঘড়ির টাইমের দিকে না থেকে আমি মনে করছি যে একটু মানে ঝিকঝিকে আলো আছে তো মনে হয় তো ভোজর আজান দিয়ে দিছে তো আমি কি করলাম ওর সাথে সিয়ামের সাথে বের হয়ে গেলাম বের হওয়ার পরে যেটা হলো তো আমি আবার একটু স্মোক করতাম তো একটু পরপর মানে আমার চাচা স্মোক করতো তো উনি আবার একটু পরপর একটা একটা মানে যেটা বলে সিগারেট এটা একটু ধরায় তো যেই সময় নিয়ে উনি স্মোক করতে যায় অর্থাৎ আমি ওনার হয়ে বলতেছি যেহেতু যে আমি যে সময় স্মোক করতে যাই ওই সময় দেখা যেতেছে মানে আমার বন্ধু যে সিয়াম ও আমার থেকে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাত দূরে থাকে তো উনি যেহেতু আমার কাছ থেকে এক থেকে পাঁচ হাত দূরে যেতে এত দূরে থাকতেছে তো আমি এতটা আমলে নেই নেই তো যে সময় আবার আমার যে স্মোক করা বন্ধ হয়ে যায় তো ও আবার আমার সাথে আসে এরকম করতে করতে এক সময় আমার চোখগুলো সিয়ামের পায়ের নিচে গেল দেখলাম পরে সিয়াম হাওয়ায় বাঁচতেছে ওর নিচে কোনো পা নেই তো আমি ভয়ে চিৎকার দিয়ে সোজা বাড়ির দিকে এক দৌড়ে আসলাম তারপরে ও পিছন থেকে বলল আজকের মতো বেঁচে গেলে আর কোনো দিন এরকম হলে দেখবি তোদেরকে সুযোগ আমি কোনো একটা ক্ষতি করে ছাড়বো তো তারপরে বাড়িতে আসলাম আসার পরে দেখতেছে আব্বু আম্মু সকলে চিন্তিত হয়ে রয়েছে তো পরে দেখতেছে আবার তো বললো যে হ্যাঁ তুমি কই গেছিলে বলে আমাকে সিয়াম ডাক দিয়েছিল অর্থাৎ ও সিয়াম নয় সে অন্য কেউ ছিল তো পরে আবার বলছে যে হ্যাঁ সিয়ামও তো আসে তোরা ডাকছিল পরে আমরা তো ওরা ডাক দিতাম যে দেখলাম যে তোর দরজা খোলা এই কারণে সিয়াম আসছিল তো পরে অবাক হয়ে যায় তো পরে আমি আর বুঝার বাকি ছিলাম না যে ওটা কি ছিল তো আজকে এই ছিল ঘটনা আর ভাইয়া আমি সরাসরি বুদ্ধি স্টোরিতে আপনাদের যে এই ক্যাপিটাল এফ এম আমি ওই জায়গায় সরাসরি আসতে চাই ভাই কীভাবে আসতে পারবো ওইটি একটু জানেন ভাই আমার জন্য উপকার হবে আসসালাম আলাইকুম ঠিক আছে আমি ইনবক্সে আপনাকে লিখে দিচ্ছি আপনি কীভাবে আসবেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এখানে আপনি জয়েন করতে পারেন আমাদের আরো একটি ঘটনা আছে সেটা একটু শুনে কি আছে ভাইয়া আসসালাম আমি গাজীপুর থেকে বলছিলাম জি আমার নাম মুস্তাফি হাসান মুহিদ জি জি তো আজকে আমি আমার একটা ভৌতিক গল্প আপনাদের কাছে শেয়ার করতে যাচ্ছি নিশ্চয়ই এই গল্পটা হয়েছে আরো তিন চার বছর আগে যখন আমি আরো ছোট ছিলাম ঘটনাটি হয়েছিল আমার গ্রামের বাড়িতে তো শীতকাল ছিল সাধারণত শীতকালীন মেলা বিভিন্ন জায়গায় হয় আবার গ্রামীণগঞ্জ আরো বেশি তো সেই দিনই আমরা একটা পৌষ মেলায় যাচ্ছিলাম সেদিন মানে সার্কাস ছিল আমাদের বাসা থেকে প্রায় আট নয় কিলোমিটার দূরে আমি আর আমার ভাই আমরা দুজনই সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম তো আমরা ভাবলাম বিকালবেলা যাব তাড়াতাড়ি চলে আসবো বেশি দেরি হবে না হয়তো সবার কাছে অনুমতি নিয়ে গেছিলাম তো সার্কাস শেষ হতে হতে প্রায় রাত বারোটা এরকম বেজে গেছে এখন আমরা রাত্রে বেলা সাইকেল নিয়ে গেছিলাম তো রাত বারোটা একা একা আসতেছিলাম আমরা দুজনেই যদিও আমাদের কাছে মোবাইল ছিল এখন অনেক দূর রাস্তা আমরা প্রায় চলে এসছি আরও ছয় কিলোমিটার বাকি আমাদের বাসায় আসতে তো আমার চাচা তো ভাই বলল যে অনেক দূর তো রাস্তা দিক দিয়ে শর্টকাট রাস্তা আছে আমরা চলে দিক দিয়ে যাই পরে আমি বললাম যে যেহেতু অনেক রাত হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে চল এই রাস্তা দিয়ে যাই পরে যেই কথা সেই কাজ আমরা ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়লাম 
তো আমাদের বাসায় আসার সময় আমাদের বাড়িতে আসার সময় আর কি একটা অনেক বড় বাস ঝার পরে দিনের বেলায় ওখানে আলো করে না অনেক কাহিনী আছে ও জায়গার তো আমি ভাবলাম যে ওই রাস্তা কি না পরে ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওই রাস্তা নাকি ওরা বললো যে ওইটা কমে একটা রাস্তা আমি বললাম যে এত রাতের বেলা ওই রাস্তা দিয়ে আসা ঠিক হবে কি বাবা আরে সমস্যা কি মোবাইল তো আছেই এদিক দিয়ে আসতে সময় হবে না পরে শীতের রাত কুয়াশায় ঝলম মানে কুয়াশা দিয়ে রাস্তাঘাট ভর্তি আমরা সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি আমাদের মোবাইলের আলো আপচা আপচা হয়ে আসতেছে তো ওই সাইড দিয়ে আবার নদী আমাদের গ্রামের ওদিকে তিস্তা নদী সাইড দিয়ে নদী তো আমরা যখন ওই বাস ধারে ঢুকে আমি তখন তাকে আবার বললাম যে ভাই দেখ এখানে আসাটা কি ঠিক হবে ওই বললো না সমস্যা নেই চলটা এলাই তো আসে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ আল্লাহ করে যাই পরে অর্ধেক বাস ঝার পার হতে না হতেই হুট করে একটা বাস আমাদের সামনে এসে পড়লো চমকে উঠলাম আমরা যে এটা কি হলো আমরা অনেক ভয় পেয়ে গেলাম যে এটা কি হলো পরে আমাদের সাইকেলের চাকাটাও পাংচার হয়ে গেছিল বললাম যে দেখ আমি নিষেধ করছিলাম এই রাতের বেলায় কি ঝামেলা না হয়ে যায় ওরা বললো যে এটা কি হবে এটা জানতাম আচ্ছা চল দেখি কি করা যায় তো রাতের বেলা এমনিতে করে অনেক ভয় পাচ্ছিলাম আবার আরও ভয়টা বেড়াই দিল তো আমরা ওই সাইকেল নিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম হুট করে প্রচুর বাতাস আসতেছিল যে এটা কি বাতাস তারা বোঝো এই সাধারণ নদীর পারে বাতাস হতেই পারে সারাদিন আমি দেখলাম যে আমাদের পিছনে আমাদের পিছন পিছনে একজন সাদা কাপড় পরা মানুষ আসতেছে অনেক ভয় পেলেন যে কি এই এটা কি তারা আমাকে বলো যে এই পিছিয়ে থাকিস না পিছিয়ে থাকিস আমাদের দিকে ধেয়ে আসতেছে বারবার শুধু আমরা দিকে তো অনেক ভয় পেয়ে গেলাম যে আমরা তাড়াতাড়ি করে যাই আমরা যত তাড়াতে যাচ্ছি ওরা আমাদের দিকে তাড়াতাড়ি এমন করতে করতে আমরা বাস ঝাড়টা পার করলাম যেই বাস ঝাড়টা পার হলাম আমাদের পিছন ছেড়ে গেল তারপরে আমরা বাস যাচ্ছে আমাদের স্কুলের পার বলে স্কুলের পার পার হয়ে ওইদিকে চলে আসছি এখন আমাদের সেরকম একটা ভয় লাগতেছে না ওখানে মোটরসাইকেলের শব্দ কে আসবে তো ওইদিকে যে আমার চাচা আসতেছে পরে বলছে এই এত রাতে তোমরা এখানে কি করো পরে বললাম যে আমরা সার্কাস দেখতে গেছিলাম আমরা সার্কাস দেখতে গেছিলাম তো এই রাতের বেলা এই রাস্তা দিয়ে এসে এই কাহিনী গেছে তো সাইকেল তারা আজকে স্কুলের বাড়ি রেখে যাও মোটর সাইকেলে চলো আমরা একসাথে যাই দেরি হবে অনেক রাত হয়ে গেছে তখন প্রায় রাত একটা দেড়টা শীতে একদম কুয়াশায় ঢাকা পুরো এলাকা পরে আমরা মোটর সাইকেলে করেই যাচ্ছিলাম মানে যেতে যেতেই আবার অনেক দূর চলে গিয়েই আমরা বললো খালু মানে চাচু হুট করেই বললো যে এই নামো এখন নামতে হবে আমি বললাম যে ভাষা তো সামনে এখানে নামবো কেন ওই যে না না নামো একটা মোটর সাইকেল ঝামেলা গেছে এটা কি ঝামেলা করে এখন বড় মানুষ আমাদের অনেকটা কোথাও মান্য করলেও তো হয় না পরে বলছে তোমরা তোমরা দুজন যাও আমি আসতে পরে আমরা দুজন চাচুর কথা শুনে আমরা বাসে শুনে ওকে এটাই কি হলো চাচুর আবার পরে বাসে এসে দেখলাম যে চাচু তো ঘরেই চাচু সেদিন সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরছে এখন চাচু তো ঘরেই ছিল এখন আমাদের সাথে রেখে আসলো আমরা পুরো হতবাগ হয়ে গেলাম যে আল্লাহ আমরা কার সাথে আসলাম মানে ভয়ে খালি পুরো শরীর কাঁপতেছিল আল্লাহ কার সাথে আসলাম পুরো শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল যে এটা কে ছিল আসাতে আসলাম পরে সেদিন রাতে ঘুম প্রায় হারামি হয়ে গেছিল অনেক ভয় পেয়েছিলাম সেদিন রাতে খালি বারবারই মাথার উপর ছিল কা কে আসলাম এত কাহিনী ঘটলো আমরা কি কার সাথে আসলাম এভাবেই পুরো রাতটা কেটে যায় পরের দিন সকালে আর কি সবাই বলে যে হয়তো এই বাস ধারে একটা খারাপ জিন ছিল তো হয়তো তোমাদের এখানে একটা ভালো মনে হয় এখানে তার ঘটনাটি শেষ হয়ে গেছে মানে সে চেষ্টা করেছিল পুরো ঘটনাটি একসাথে শেয়ার করতে কিন্তু সেটা হয়তো হয়নি কোনো কারণে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যুক্ত থাকার জন্য
ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আশা করি আপনি জয়েন করবেন এবং আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করবেন এবারে আমরা নিঝু মাক্তারের ঘটনাটি শুনব দেখি তিনি কি শেয়ার করছেন ভাইয়া আমি নিঝু মাক্তার আমি আছি ঢাকা দোহার থেকে আমি এর আগেও হয়তো গল্প শুনিয়েছি ক্যাপিটাল এফ এম এ তাবিজে তো নাও আবার চলে আসছি সবাইকে ভৌতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার জীবনে যতগুলো ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে সেটা বলতে গেলে হয়তো অনেক দিন লাগবে বাট আমি এই দিনটার জন্য অনেক ওয়েট করি যে অরণ্য ভাই আর এই তাবি শোটাকে আমি অনেক অনেকটাই পছন্দ করি তো আমি আমার গল্পটা স্টার্ট করতে চাই আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আমি নানির কাছে থাকতে অনেক পছন্দ করতাম যদি আমার স্কুলে ছুটি দিত তাহলে আমি নানুর কাছে বেড়ানোর জন্য চলে যেতাম তো তারপরে শীতের ছুটি পেলাম শীতের আম কাঠালের ছুটি নানি বাড়িতে গেলাম মার সাথে বেড়ানোর জন্য তারপরে একদিন আমাদের যে নানা বাড়ি আছে ওটার মানে নানা বাড়ির সাথে একটা অনেক বড় একটা বট গাছ আছে আর বট গাছটা ছিল আমরা যে রুমে থাকতাম সেই রুমে জানালার পাশে এরপর আমি একদিন আমার মার সাথে মানে ওই বট গাছটার সাথে যে রুমটা ছিল আমরা যদি ছুটিতে নানা বাড়িতে যেতাম ওই রুমটার মধ্যে আমাদের থাকতে হতো কারণ ওই রুমটা থাকতে আমরা বেশি পছন্দ করতাম এর কারণ হচ্ছে ওই রুমটায় জানালা দিয়ে হাওয়া বাতাস আর ওই রুমটা ঠান্ডা ছিল সেই জন্য এরপর আমার মার সাথে আমি রাতে ঘুমতে যাই তখন আমার বাবা একটি সরকটি চাকরি করত তো সেই জন্য বাবা আসতে পারে নাই তো মার সাথে ঘুমোতে চলে যাই এরপর আমি যেখানে ঘুমাই সেখানে হচ্ছে জানালাটা আমার কান বরাবর জানালা আর জানালার পাশেই হচ্ছে সেই বট গাছ তো অনেকেই জানে হয়তো বট গাছের মধ্যে ভূত থাকে আর আমি এগুলো বিশ্বাস করতাম না আমি ভাবতাম যে এইগুলো লোকে বানিয়ে বলে এরপর আমি মার সাথে ঘুমাই তখন বাজে রাত সাড়ে বারোটা সাড়ে বারোটার সময় আমার মানে আমাকে বললাম যে মা আমার তো অনেক পিপাসা লাগছে তো আমার পানি খেতে হবে তো মা বলল যে তো এখানে থাক আমি তো জন্য পানি নিয়ে আসি তো মা দেখল যে আমাদের যে পানির কলসিটা ছিল ওইখানে কোনো পানি ছিল না তো এই জন্য ভাবল যে মাকে বললাম মা পানি তো নিয়ে এখন কি করব মা বলল তুই এক কাজ কর তুই এখানে থাক আমি কলসিতে পানি নিয়ে আসি আমি মাকে বললাম মা রাত বাজে সাড়ে বারোটা তুমি এত রাতে বের হবে তোমার ভয় লাগবে না মা বলল আরে না আমার হাতে লাইট আছে তা আমি বললাম মাকে যে মা তুমি যেও না আমি যাই তো আমার তখন বয়স ছিল প্রায় বারো তেরো এরপরে আমি পানির কলসিটা নিয়ে চলে যাই আমাদের আর্সেনিক মুক্ত কলে ওইখানে মানে যেখানে বট গাছটা ছিল তার অপোজিটে ছিল মানে পানির কল তো ওইখানে পানি আনতে যাই তো যখনই কলটা চাপ দিতে গেছি আমি আমার কাছে মনে হলো কি যে বট গাছের ওপর থেকে কি কে যেন বসে বসে আমার কাছে এমন ফিল হইতেছে যে কান্না করতেছে বিষয়টা বুঝতেছি আবার ভাবলাম যে এত রাতে কে কান্না করবে এখানে হয়তো আমার এটা মনের ভুল তো পানি চাবাতে লাগলাম যতই চাবাই ততই কান্নার রসটা বেড়ে যাচ্ছে তো এরপর আমি ভাবলাম যে কি বিষয়টা আমার দেখতে হয় তখন যখন আমি গাছের ওপরে তাকালাম দেখলাম যে কিছু নাই তো এরপর আমি আবার কলে চাপ দিচ্ছি তো আবারও আমার কাছে সেম ঘটনা যে আবারও কান্নার রসটা পেলাম তো এবার আমি ভাবলাম যে আমার হাতে তো টর্চ আছে আমি লাইট মেরে দেখি যে কান্নার রসটা ওপর থেকে আসতে আসতে ওপর একটু লাইট মেরে দেখি যে কিছু আছে কি না বা কি মানে এটা কি সত্যি আমার মনে ভুল না কি 
তো আমি যখন বট গাছের মধ্যে লাইট দিই তখন আমি দেখতে পাই যে কিছু একটা মানে বসে আছে ঠিক আছে মানুষের মতো আকৃতি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা মানুষ না এটা জন্তুর মতো একটা কিছু কান্না করতেছে আর আমি এটাও দেখতেছি যে যখন কান্না করতেছে চোখ দিয়ে হয়তো পানি পড়ে বাট তার চোখ দিয়ে পড়তেছে লাল লাল রঙের মতো কি জানি মানে লাল টাইপের কিছু একটা তো যখন সেটা মাটিতে পড়ল আমি সেটা লাইট দিলাম যে কি এগুলো কি করতেছে তখন আমি সাহস করে লাইট দিয়ে দেখলাম এটা মানে লাল লাল কোনো কিছু নেই এটা হয়তো একটা ব্লাড তো মানে রক্ত তো এরপরে যখন আমি এটা দেখলাম তখন আমি একটা চিৎকার দিছি আর আমার চিৎকার শুনে আমার আম্মু ঘরে থেকে চলে আসছে যে কি হয়েছে মা তুই চিৎকার কেন দিলি আমার ঘরে আমি একলা বলতেছি আমার একটু ভয় লাগতেছে তো তখন তো তখনকার এক্সপিরিয়েন্সটা বলার কিছু না যে যেটা এক্সপিরিয়েন্স করলাম সেটা মানে এতটা ভয়ঙ্কর যে আমার গাস মানে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মানে যাচ্ছে কথা বলতে আমার আউলে যাচ্ছে এটাই ছিল আমার এরপরে মানে আমার মা আমাকে অনেক দৌড়ে ঘরে নিয়ে সোরাটোরা আতুল কুরসি পরে ফুল দেয় তো এরপরে আমি মার সাথে ঘুমাতে যাই ঠিক কিন্তু সেই রাতে আমার প্রচুর জ্বর ওঠে জ্বর ওঠার পরে ঘরে নাপা ছিল নাপা খাইছি এরপরেও জ্বর কমতেছে না এরপর অনেক কবি রাজি মানে আমি যে ওইখানে অবস্থান রত ছিলাম এরপরে যে বলে না যে ফকির ফকির তো অনেক ঝাড় ফুক করার পরে ইনশাল্লাহ আমার সব কিছু নর্মাল হয়েছে তো এটা ছিল আমার লাইফ এটি ভয়ানক একটি ঘটনা তো আশা করি সবার ভালো লেগেছে আর আমি ভীষণ যখন বলতেছিলাম তখন অনেক ভয় পাইছি তো ধন্যবাদ সবাইকে তাবিজ অনেক ধন্যবাদ আর অর্ণ ভাইয়া অবশ্যই আপনি আপনার ভয়েসটা যখনই শুনি আমার মন খারাপ থাকলে আমার মনটা ভালো হয়ে যায় তো অলওয়েজ ভালো থাকবেন আর একটু আগে এটিএম স্যার ছিল আমি এটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম ওপেন নিয়ে তো ওপেন আমার হয়তো মানে ওপেন প্রশ্ন করার একটি রিজন ছিল যে আমি যেহেতু ওপেনে পড়তেছি আমার দুই বছর আমার ফ্যামিলিগত কিছু সমস্যা ছিল আমার এজ নাও টোয়েন্টি থ্রি বাট আমার জন্মনী বন্ধনে আমার এজটা হইতেছে একটু মানে বেশি তো সেই জন্য তো জানি না ইনশাল্লাহ ভালো কিছু লাইফে করতে পারবো তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ তাবিজকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন প্রত্যাশা করি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে প্রত্যেক সপ্তাহ জয়েন করবেন আশা করি আপনাদের ঘটনাগুলো দিয়ে তাবিজ সমৃদ্ধ হবে যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদের কথা বলতে চাই তাদের নামগুলো এবার একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই কারণ অনেকেই আছেন যুক্ত তাদের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন পাশাপাশি আজকের পোস্ট থেকে অনেকে শেয়ার করছেন সেই বন্ধুদের কথা এবার একটু বলবো নিশ্চয়ই যারা যারা শেয়ার করছেন তাদের মধ্যে মিহির খান আছেন আছেন এমডি পাভেল আই কেম মিহির খানের কথাই বলছিলাম বেশ কয়েকটি গ্রুপে পেজে তিনি শেয়ার করেছেন নাইম আছেন আমাদের সাথে এস এইচ নাইম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে নাইমুর ইসলাম আছেন প্রোগ্রামার রাসেল অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই পোস্ট থেকে শেয়ার করে দেওয়ার জন্য এবং সব বন্ধুরা যেন একসাথে আমাদের এই আয়োজনটি উপভোগ করতে পারেন এটি প্রত্যাশা করি আরও যারা যারা আছেন যুক্ত তাদের কথা বলতে চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে আপনি যদি জয়েন করে থাকেন তাহলে আপনার সাথে আমার কথা হয়ে যাবে আগে বলেছিলাম এবং যদি এখনো জয়েন না করেন তাহলে প্রত্যাশা করবো যে আপনি আজকে আমার সাথে জয়েন করতে বেশ কিছু ঘটনা আছে এক এক করে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এবং ইয়াসিন আহমেদ আলাইনি আপনার আগ্রহের কথা আমরা অবশ্যই জানাবো এবং আপনাকে আমরা প্রত্যাশা করছি আপনি যেন আমাদের স্টুডিওতে এসে আপনার নিজের জীবনের ঘটনাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন 
আর কিছু ঘটনা আছে এক এক করে সেই সবগুলো ঘটনাটা শেয়ার করবো তবে তার আগে একটা ফোন কল দিতে চাই আরেকবার বলি দিই নাম্বারটা জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন আবার বলছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নাম্বারে কল করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো 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 আমি শুনতে পাচ্ছি না আমার মনে হয় কেউ নিয়ে আমাদের সাথে কত লাইন কেটে গেছে এটা হতে পারে যে আমরা পরবর্তী করে যাই কে আমাদের সাথে আছেন কেন একটা দেখতে চাই হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো না এই কলটি আমরা পাইনি আরেকটা কলে যেতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে নেক্সট ট্রাই করে দেখি হ্যালো খুব সম্ভবত কোন একটা সমস্যা হয়েছে যাই হোক আমাদের সাথে যার যার যুক্ত আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য ঠিক এভাবেই জয়েন করবেন প্রত্যাশা করি তাবিজ আপনারা আবার আমাদের সবার আয়োজন এই আয়োজনে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করছি এবং আরেকটা ঘটনা আপনার সাথে শেয়ার করব শেখ মাহমুদ রানা তার ঘটনা তারপরে আবারও দেখি মাহমুদ রানা আমাদের সাথে কি শেয়ার করছে खुबी भय এক রাতে দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটে গেছে তো ওই ঘটনাটা আমি এখন বলবো তো ওই ঘটনাটা হলো যে আমার জেঠা মানে একটা দাওয়াত পাইছে যে অনেক দূরে ট্রেনে যাইতে হয় তো ট্রেনে মানে বিয়ের দাওয়াত এরকম কোনো একটা কিছু তো ট্রেনে গেছে একা দিনের বেলা দিনের বেলা গেছে ট্রেনে তো সে মানে ওই বিয়ের দাওয়াতে যাওয়ার জন্য বাজারে যে মুচি থাকে তাদেরকে জোতা দিছিল যে কালার করার জন্য বা ঠিক করার জন্য জুতা দিয়েছিল যে সেই জোতা করে সে অনুষ্ঠান যাবে তো যেই লোকের কাছে দিছিল সেই লোক আসলে তার যে ছোট একটা মানে দোকানের মতো ছোট একটা জায়গার মতো ফুটপাথে তো সেই লোকটা দুই তিন দিন যাব তার কোনো খোঁজ খবর নাই তো পাশে তো কোনো খোঁজ খবর নাই তো সে আর ওই জুতা পরে আর অনুষ্ঠান যাইতে পারে নাই অন্য একটা কোনো কিছু ব্যবস্থা করে গেছে ট্রেনে তো ঘটনাটা হলো আসার পথে যখন আসবে তখন মানে আমাদের এখানকার ট্রেন তখন ছিল প্রায় পাঁচটা বা ছয়টার দিকে তো এই ট্রেন ট্রেনটা মিস করছে তো ট্রেনে আসতে পারে নাই তো এটা আসলে অনেক বছর আগের অনেক বছর আগের তো তারপরে আরেকটা ট্রেন আছে তো আরেকটা ট্রেন আছে যেটা মানে আসলে দশটার পরে দশটা পরে আসার কথা দশটার পরে কিন্তু আসছে আরো প্রায় বিশ মিনিট দেরি করে আসছে তো তারপরে ওঠে ট্রেনে তো ওখান থেকে আমাদের এখানে আসতে প্রায় আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা না আধা ঘন্টা আরো একটু বেশি সময় লাগে ট্রেনে আসতে ট্রেনে আসতে এবং আরো বেশি সময় লাগে আধা ঘন্টারও বেশি আবার মাঝে মাঝে যে স্টেশন গুলতে গুলতে আবার থামতে হয় তো এই কারণে আরো বেশি সময় লাগে তো ঘটনাটা প্রথম ঘটনা যেটা এটা ঘটে ট্রেনের ভিতরে মানে যখন আমাদের এখানে আসবে আমাদের এলাকার যে স্টেশনে এখানে আসার আগের এর আগের স্টেশন সেখানে সেখানে যখন আসে ট্রেনটা থামে তখন কিন্তু রাত আর আগের দিনে প্রায় অনেক রাত ট্রেনে সেই যেই অংশে মানে আমার জেঠা উঠেছিল সেই অংশে শুধু জেঠাই ছিল আর কোনো লোক ছিল না আর কোনো লোক নাই শুধু জেঠাই ছিল 
তারপর দেখলো ওই স্টেশন থেকে একটা মানে মহিলা একটা মহিলা আর সাথে একটা বাচ্চা ছোট বাচ্চা তো ওইখানে ওঠে তো আমার জেঠ আসল ভাবে এত রাতে একজন মহিলা আবার সাথে ছোট একটা বাচ্চা তখন সে মানে ভাবে হয়তো তারই মতন হয়তো কোনো ট্রেন মিস করছে এই জন্য হয়তো এই ট্রেনে উঠছে তো সেই ট্রেনে উঠে একদম পুরা তার থেকে দূরে বসে আমার জেঠ হাতে অনেক দূরে মানে সে বসে পিছন দিকে দূরে বসে তো আমার জেঠা মানে ভাবে যে এত তো ট্রেন তো খালি তো মানে দূরে বসছে এটা মানে তার একটু খটকা লাগে তারপরে মানে আরেকটু পরে মানে সেখান থেকে আমাদের স্টেশনে আসার জন্য আসতে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো লাগে পনেরো মিনিট তো এই পনেরো মিনিট যে কিভাবে আমার জেঠা কাটাইছে এটা আসলে খুবই ভয়ানকভাবে কাটাইছে তো যাই হোক তারপরে একটু পরে তো মানে আমার জেঠা মানে মানে ট্রেনে উঠলে একটু জিম জিম ভাব থাকে যেরকম ঘুমায় পড়বে এরকম তো ঘুম পাইতেছে তো ঘুম পাইতেছে মানে ঘুমায় পড়বে এরকম সময় একটা শব্দ শোনে যে ছোট বাচ্চার ওই চিপস বিস্কিট এরকম টোস্ট বিস্কিট এরকম কোনো কিছু চাবেলে যেরকম শব্দ হয় তো আমার জেঠা ভাবে যে বাচ্চাটা তো অনেক ছোট আবার কোলে ছিল এই বাচ্চা কিভাবে মানে চিপস খায় এর তো আর কখনো মনে হয় না দাঁত উঠেছে এরকম শব্দ তো এরকম শব্দ পাওয়ার পরে মানে সে মানে চিন্তা করলো কি হচ্ছে ব্যাপারটা একটু তারপর ওই যে ট্রেনের রেল লাইনের পাশ দিয়ে আগে বাতি ছিল হলুদ বাতির মতো তো তখন ওখান থেকে মানে ট্রেন যখন যাচ্ছে তখন ওখান থেকে হালকা একটু আলো পরে ওই মানে মহিলার দিকে তখন আমার জেঠা পিছন দিকে তাকায় তো তাকিয়ে দেখে ভাই তো চোর মানে ভয় পায় দেখে যে ওই মহিলার চেহারাটা যেরকম পোড়া মানে পুরে গেছে এরকম তারপরে পুরে গেছে এরকম আর ওই মহিলাটা ওই বাচ্চাকে মানে হাত হাত চাবা গেছে হাতের আঙ্গুল গুলো দেখছে চাবাচ্ছে তো এটা দেখে মানে ভয় পায় মানে আমার জেঠা কিন্তু বুঝতে দেয় না যে সে দেখিছে বা কোন একটা কিছু করছে তো বুঝতে দেয় নাই তো সে আবার পিছন দিকে থাকে তার ভাই একদম পুরা গাম বের হচ্ছে শরীর দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গাম সে তো মানে এই তার তখন মনে একটাই কথা আছে কখন মানে স্টেশনটা আসবে আসে মানে লাভ দিয়ে পড়বে ওই জায়গায় তো এই মুহূর্তে মানে আমার জেঠি তখন ফোন দেয় তো তখন ছিল ওই যে নোকিয়া মোবাইল গুলো যেগুলো আগে হলুদ ডিসপ্লে ছোট মোবাইল বাটন সেট তো তো ফোন দেয় তো ফোন দেওয়ার পরে মানে আমার জেঠা একটু সাহস পায় তো জেঠ ফোন দেয় যে কোথায় এত দেরি হয়ে গেছে রাত হয়ে গেছে কি খবর কোনো কোনো খোঁজ খবর নাই বুঝেছে আমি আসতেছি আমি রাস্তায় আসি তো এটা বলার পরে মানে কাইটা দেয় কথা আমার জেঠির সাথে কথা বলার পর একটু মানে মনে একটু সাহস আছে তো মানে এই মানে তার মাত্র এই দশ পনেরো মিনিট কিভাবে যে আমার জেঠা মানে কাটাইছে তার মনে হয়েছে যে সেই দশ মিনিটে দশ বার আরো মারা গেছে এরকম এরকম মনে হয়েছে তো যখন চিন্তা যখন থামে তখন মানে থামার মানে থামতে একটু তো দেরি লাগে না আস্তে আস্তে তো থামে সে মানে হালকা মানে এখন চলতেছে সেখান থেকে মানে লাভ দেওয়া পারে নিচে একটু হাতে মানে ব্যথা পায় হাতে একটু ব্যথা পায় হয়ে যায় শুইলা যায় তো তখন সে তাড়াতাড়ি মানে বেরি হয়ে আসে দৌড় দৌড় দেয় বাইরে দৌড় দেয় বাইরে দৌড় দেওয়া বাইরে আসে তারপর অল্প একটু হাঁটলো যে বলছিলাম যে জুতা দিছিল একটা মুচিকে তো সে ওখানে বসে সে ওখানে বসে দেখে যে তখন ভাই সাড়ে দশটার উপর প্রায় এগারোটা মানে বাঁচতে চলছে এরকম সময় তো সে দেখে যে ওই মুচিটা ওখানে বৈশার আছে তো মুচিটা বৈশা আছে পরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে দমকাইতেছে যে বোকা টাকা দিতেছে যে কয়ে আসিল তোর কোনো খোঁজ খবর নাই তোকে কাজ দিছিলাম এখন দেখ তোর জন্য আমি 
চাইতে পারি নাই সেই জুতা পইরা তো এগুলো বলতাছে তো বল কই আমার জুতা দে এখন জুতা দে পরে সে পাশ থেকে ওই দুইটা জুতা দিল জুতা যখন সে হাত দিয়ে দিল যে জুতার মধ্যে শুধু রক্ত হয়ে পড়া মানে রক্ত তো এটা দেখো রক্ত হইতে মানে এটা মানে হাত থেকে ফালাই দেয় জুতা তারপর দেখে মানে সে তার চেহারা দিকে খেয়াল করে নাই বেশ শুধু কথা বলতেছে তার চেহারা নিচের দিকে ছিল তো যখন দেখে তার তার চেহারা মানে একদম পুরো রক্তাক্ত তারপর দেখে যে ওই মুচির মানে চেহারা একদম পুরো রক্তাক্ত অবস্থা তো ওইটা দেখে মানে তার ভয় পায় সে তো মানে আগেও মানে ভয় পায় সেই জন্য মানে তার ভয়টা মানে আরো বাড়ে সে ভাই এরকম জোরে দৌড় দেয় ওখান থেকে মানে জুতা ফালা জুতার তো কোনো খোঁজ খবর নাই তো সেই এত জোরে জোর দেয় যে দৌড়িতে দৌড়িতে একটা মানে মোড়ে ওখানে আসে একটা জায়গায় তো সেখানে আবার মানে একটা চায়ের দোকান ছিল চায়ের দোকান তো মানে ব্যস্ত এলাকা থাকায় মানে ওই জায়গায় বা বিভিন্ন মানে কলেজ তারপর কলেজের বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রী ওই জায়গায় ছাত্ররা ওই জায়গায় থাকে মানে বাসা টাসা নিয়ে থাকে বাড়ি তো ওই জায়গাটা মানে চায়ের দোকান খোলা থাকে চায়ের দোকান প্রায় বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে তো সেই দোকানের ভিতরে ঢুকে যায় তো ঢুকে যায় তো ঢুকার পরে চায়ের দোকান হলো পড়তে বলে যে মানে আমার যেটাকে চিনতো মানে সে ওখানে মাঝে মাঝে চা টাকাই তো গল্প করতো তো বলতো স্যার কি হিসে আপনার কি হিসে মানে আমার যেটা আবার বিএসটি অফিসার ছিল তো বলতেছে কি হয়েছে ভাই কি হয়েছে স্যার কি হয়েছে আপনার এত রাতে কি কোনো কিছু দেখছেন নাকি কি হয়েছে আপনার তো বলতে আসে যে আমার সাথে এরকম এরকম একটা ঘটনা ঘটলো ট্রেনে ট্রেনের ঘটনাটা বললো যে যা রে আপনি এত রাত্রে আসছেন আপনার সাথে এরকম একটা ঘটনা করছে আপনার এত রাত্রে আসলে আসাটা ঠিক হয় নাই তো বলে যে আরে তারপরে যে ওইখানে একটা মুচি আছে না আমার যেটা বলে যে ওই জায়গায় একটা মুচি আছে না ওর অবস্থা এরকম দেখে আমি প্রচুর ভয় পাই মুচি কোন মুচি মানে ওই চার দোকানের লোকটা জিজ্ঞেস করে তা বল যে ওই যে ওই যে বিদ্যুতের খুঁটির ওইখানে যে একটা লোক বস ওইটা তো ওইটার আপনি দেখছেন কিভাবে মানে চার চায়ের দোকানের লোকটা বলে যে দেখছেন কিভাবে দেখছি মানে ওকে ওর মানে ওর কাছে গেছেন কেন আমি ওরকে তিন চার দিন আগে মানে জুতা দিছিলাম তো ওই জুতা নেওয়ার জন্য গেছি কয় আপনার কি মাথা এটা আসে নাই যে এত রাত্রে ওই ওই মুচিটা কি করবো ওইখানে তো বল যে আসলেই তো তো আবার আপনি ওকে দেখছেন কিভাবে ও তো মারা গেছে মারা গেছে মানে কিভাবে মারা গেছে বল যে আর এ ও তো আরো মানে দুই তিন দিন আগে মারা গেছে ওই সামনের সামনের যে মোটটা আছে ওই জায়গায় নাকি একটা ট্রাকের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে তো কি আপনি দেখছেন কিভাবে পরে আর তো সে আর কোনো কথা বের হয় না আমার যেটার মুখ থেকে তো কোনো কথা বের হয় না যে কি হয়েছে পরে কয় পরে মানে ওই চার দোকান লোকটা আচ্ছা আপনি আসছেন এখানে বসেন আমি এখানে চা দিয়ে আপনি চা খান পরে চা টা খাইলো চা খাইয়া তারপর বলে যে ঠিক আছে আপনি যান দেখেন সাবধানে যান তারপর আমার জেঠা বাসা এসে পরে বাসা এসা পরে আর এইসব কথা কাউকে বলে না এইসব কথা কাউকে বলে না পরের দিন মানে আমার জেঠার একটু শরীর খারাপ হয় তারপর আবার সুস্থ হয়ে যায় তো ওই রকম ঘটনা আসলে অনেকের সাথে প্রায় ঘটে থাকতে পারে যার রাত বিরাত বিভিন্ন জায়গায় যায় তো এরকম ঘটনা যাতে আপনাদের সাথে না ঘটে এরকমই আহ এরকম ভাবেই থাকবেন আর অরুণা ভাই আপনিও ভালো থাকবেন আর ওইটা বিজয় লাইফ যাতে প্রতিবারই হয় সেটা আশা করি এবং এটাই আর আমি মাঝে মাঝে আসলে ঘটনা আসলে লিখে পাঠানোর চেষ্টা করব কারণ অডিও রেকর্ড করার সময় বা জায়গা আমি এখন পাই না কারণ কলেজে থাকি আবার পড়ার চাব্বিশ তারিখ থেকে আমার পরীক্ষা তো শনিবার রাত বারোটায় উন্মোচিত হবে রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ার আরো অনেক ঘটনা অনেক পর্ব 
আজকে আমি তো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আনন্দে থাকুন শুনে থাকুন ক্যাপিটাল এফএম 94.8 আজকে আমি তো এখানে বিদায় শুভ রাত্রি